ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திலகாகும் திலகாகும் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நான் போடுற வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எம்மியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி கடையிலலாம் கிடைக்கும்லாம் பட்டாணி மசாலா அது அதே டேஸ்ட்டில் எப்படி நம்ம வீட்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காஞ்ச பச்சை பட்டாணியை வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஈவினிங் பண்ணுறீங்கன்னா காலையில் ஊற போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் காஞ்ச பச்சை பட்டாணிக்கு பதிலாக காஞ்ச வெள்ளை பட்டாணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேஸ்ட்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஊர்ண பட்டாணியை நம்ம குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு பட்டாணி வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கூடவே வந்து ஒரு காஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் இந்த பட்டாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் நிறைய விசில் விட்டுறாதீங்க அப்படி விட்டிங்கன்னா பட்டாணி கொலைஞ்சி போக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு நாலு விசில் விடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் பட்டாணி வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி நாலஞ்சு பல் பூண்டு காரத்துக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு கை அளவு பொட்டுக்கடலை வந்து எடுத்திருக்கேன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா வந்து நல்லா திக்கனிங்காக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து நான் ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பட்டாணி எடுத்தேன் அதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ அது தமிழ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூடயே ஒரு கா ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் சேர்த்து நல்லா மையை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மசாலா நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பட்டாணி இங்கே வெந்துருச்சு ப்ரெஷர்லாம் அடங்கி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் குக்கரை பாருங்கள் பட்டாணி நல்லா வெந்திருக்கு மசிஞ்சு போகலை கரெக்டாக வெந்திருக்கு இப்போ இந்த பட்டாணி வேக வச்ச அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதில் தான் நிறைய சத்து இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை ஒரு தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாயில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மசாலாவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேருங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் லைட்டாக ஹீட் ஆனோன்னா நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டுலாம் அந்த மசாலாவை சேர்த்துட்டு ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை வந்து இந்த மிக்சர் ஜாரு கழுவி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து பச்சையாக தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் கொதிக்க வைக்கும்போது மூடி போட்டு கொதிக்க வைங்க ஏன்னா இந்த மசாலா நல்லா தெரிக்கும் அதனால் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பச்சை வாடெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மசாலா தூள்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு கா ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் காரத்துக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் வந்து சேர்க்குறேன் ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகா மசாலாவில் வச்சு அரைச்சிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஒரு கா ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா மசாலாவோட டேஸ்ட்டே மாறிடும் அதனால் ஒரு கா ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆல்ரெடி பட்டாணியில் வந்து வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ மசாலாவுக்கு வேணுங்கிற அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பட்டாணி வேக வச்ச தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம்லே அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணணும் பட்டாணி வேந்த தண்ணியும் வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் இருந்தது அது போக ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இந்த மசாலா தூளோட பச்சை வாசனையும் போய் நல்லா கொதிச்சு வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது மசாலா நல்லா கொதிக்க கொதிக்குது இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சு வச்சுருந்து அந்த பட்டாணியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது கம்மியாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் பட்டாணியில் அந்த உப்பு காரெல்லாம் நல்லா இறங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து அந்த மசாலா பதத்துக்கு நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல மசாலா பதத்துக்கு வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம்
அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கோங்க இது கூடயே வந்து நீங்கள் மாங்காய் இல்லை வெள்ளரிக்காய் அந்த மாதிரியும் சேர்க்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நம்ம பீச்சுக்கு போய் தான் இந்த மாதிரி சுண்டல் சாப்பிடணும்னு இல்லை நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த மசாலாவை நீங்கள் சப்பாத்தி பொறிக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் பிரெட்டுக்கு நடுவில் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் ட்ரை பண்ண